Thank you for giving me the opportunity to speak. Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. And you all heard about the horrific news. Даня, что ты мне открыла? Пойти сюда или сразу лететь? Да. Should I stand here for you or should I go back to my children? And then I thought, what would have Alexei done in my place? And I'm sure. That he would have been standing here on this stage. Я не знаю, верите или нет, тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России, потому что долгие годы, и вы все это знаете, и все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству, они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, Путин и все Путинские друзья, его правительство знали, что они принесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. И я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло. Победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной России в последние годы. Спасибо большое. Это было обращение Юлии Навальной сейчас на Мюнхенской конференции, прямо в прямом эфире вы его осмотрели. Мы все видим новости, которые приходят о смерти Алексея Навального. Как и сказала Юля, все эти новости приходят из государственных СМИ. Мы не имеем никаких, никакого подтверждения. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть то, что произошло в Харпе в ИК-3. Сейчас туда вылетел адвокат, и когда у него будет хотя бы какая-то информация, мы сразу же дадим вам знать. И это пока единственный комментарий, который мы можем дать. 